别是战情室，我是节目主持人钱子，介绍今天的来宾。首先是前立法委员沈富雄，前立法委员郭正亮，资深媒体人黄伟汉。主持人好，观众朋友大家好。立法委员赖世宝，立法委员候选人尤淑慧，立法委员陈婉慧，大家午安。观众朋友，我们来看看一传媒的创办人黎智英哦，他呃现年七十六岁了，年纪相当大了，因为他涉嫌违反香港国家法哦，那包括我们看他的罪名是串谋勾结外国势力以及串谋发布煽动刊物等罪一案。他已经被羁押三年了，整整三年了。昨天啊、呃，这个香港的高等法院开审了，而且预定啊要连审八十天。国际媒体很多人都很有兴趣，大家都去排队想要去听审哦，所以你可以看到呢，他的出庭引起了很大的骚动，甚至香港还出动了中国产的剑齿虎装甲车哦，看起来哦，这个整个这个呃规模很大哦，那也洞见观瞻，国际媒体也都在看，林志颖有可能面临什么终身监禁。哦，终身监禁，这是香港国安法首宗勾结外国势力案。另外，我们看到呢，赵大哥赵少康昨天在台大演讲，他主动声援了黎智英，并且向北京喊话，要求他们好好的善待黎智英。我们来听听看。你问我对于香港当时的混乱赞不赞成？我我不赞成，因为把香港真的是搞得很惨。但是你说因此就把黎智英关起来，无限期的关，我也很反对。哦，香，我真的在这边呼吁，北京要善待香港。哦，所以这里我不是只是声援李志英，哦，我认为北京要善待香港，善待香港，哦，其实也是做给台湾看。你这样对待香港，凭良心说，人说我都不愿意去香港，我都不愿意去香港，我也不愿意去大陆。好，善待香港，善善待黎智英，其实也就是做给台湾人看。这是赵康赵少康昨天的说法。我们看到国际社会其实报道非常多，相对的，民进党政府比较少琢磨在这一点哦。我们来看看呢，黎智英今天受审，欧盟说这削弱了对香港法治的信心。而另外，美国国务卿也呼吁立即无条件释放黎智英。中国大陆国防部呢，今天有一个回应哦，回应不是黎智英，他是美国对台军售案哦，因为美国宣布三亿美元。对台军售哦，中国大陆的国防部哦，重谈老调，他说以武谋独，死路一条。另外，我们看到苏贞昌哦，这个在两岸的关系上面呢，最近他也在助选嘛。他说哦，蓝营攻肖威，攻什么肖威？讲的是说开放中国大陆啊，来这边呃，学生来这个呃念书哦，是不是有可能未来有一些工作权的一些开放哦？那这只是在讨论阶段。不过苏贞昌就抓住这一点说，你得点肖威哈，你要开放中国陆生级人民大量来台工作哈，中国失业者这么多人。如果来一百万人呢、啊，那台湾都气了了哦。大概是抓住这个语病大叔特殊，而另外包括 a g f a 有可能哦会断吗？因为中国大陆已经宣布了，他认为台湾的贸易壁垒，他调查完毕了，他说的确有哦有这个贸易壁垒。那 a g f a 这件事情该怎么善了？该怎么后续来处理呢？这个莱茵说啊，你政府没有积极作为，可是经济部说。没有国家在谈判前就自先底牌了啊！啊，我们有在做啊，只是我不想告诉你哦，大佬是这样子吗？不过哈、欸，不过老赵昨天那份声援李志英的话，是在台大跟同学这个沟通的那个场合，特别提早先讲的。那我们大家都晓得，老赵跟李志英的私底下的交情很好，他们都有同样的嗜好，就是办媒体。哦，啊，那他们都有同样的主张，就是认为媒体自由是不可侵犯的，好，而且他们私底下还有一样嗜好，就是他们都喜欢吃东西，啊，那老赵吃的还相当苗条，李志英吃的就变成肥了啊，但是哈，那这个这个都不重要啦，我是觉得老赵昨天借这个是借题发挥，让因为哈，在选战打到今天剩下二十五天了。剩下二十五天，刚好联合报的民调是三十一比三十一持平。那老赵出来以后啊，他我觉得他最大的委屈就是全国上下，从北到南就是给他牢牢的贴了一个深蓝的标签。我到处替给他替他讲说，他没有那么蓝哦，他也更不是深蓝了，再怎么讲都不行。我觉得是
，当年他跟李登辉反脸，而且他是建立新党的。这个创党元老之一，创党的元老哈，所以这个很难失去。但是你晓得老赵的人，我一个礼拜坐在旁边两次啊，所以我对他非常的了解。他们不像外面所想的那个样子，所以他借机发挥他对李生、李志、李志英的支持，这个这个基本上是冒犯了北京了啊，毫无疑问是北京会不愉快。但是北京对老赵的不愉快也奈奈何。不得哈，也对他没什么办法。但是我觉得比较好奇的是，民进党政府或是民进党这个党，对黎智英被拘留了三年到今天为止，没有做什么重要的表态，我不知可否。那你要探究说，这个非常有趣的一件现象，就是黎智英这个如果当做一个标的，那黎智英跟老赵这么好，那老赵公然挺黎智英，那。民进党不停主张言论自由的李李志英，啊，这个挫折纠缠在一起，到底是怎么一回事？是，我觉得就是李志英的基本立场，毕竟就是反共不反中了。哦，他没什么道理反中，但是他是反这个政权统治中国的这个政权目前的共。哦，好，那这个共为什么他反就是剥夺了应该有的言论自由嘛？哦，那我觉得老赵的反共当然跟李志英是一样的，那他的反中是不是怎么测量呢？我觉得老宋呃，老赵基本上反中不像民进党这样啦，但是他有没有向民进党指责他的所谓亲中卖台？哦，这个就。大家看法就不一样，但选举到了，很多选民就就是不，就是没有办法去追究，就是说因为这个样子，所以你看老赵的那个仇恨感，那个是是蛮高的啊，不喜欢他的人是蛮高的。但是我觉得民民进党就是人家说他是双标政党，我觉得就这件事情，这就得最终的态度应该要怎么样？尤其我们台湾在地缘上是这么敏感的地方，是你动辄得就做的不好的话，你是国家与险境；你做的好的话，像越南，现在越南就是两边都两两边都讨好，两边都得利，两边都出超市，人民生活日日改善。但是你做的不好，你就很糟糕。是，所以呢，民进党现在的做法，实在是。令人觉得画一个很大的问号。是你难道不挺李志英的立场吗？嗯，他民进党政府有没有公开声援李志英？我说这两天我没有看到了，我可能等一下可以查一查。不过李志英的儿子哦，已经到欧盟去，到欧洲去奔走了，希望可以用各方的这个呃关系，动用各方的势力，可以把李志英给救出来。因为毕竟他七十六岁，年纪也蛮大的，已经变连续羁押三年了。来，亮哥你怎么看？我觉得李志英这个案件就考验中国大陆要怎么容许一国两制走到多大的程度了。嗯，我讲的是言论啊，那当然他也会公布一些证据啦，说他跟外力结合嘛，啊，比如说美国那个海军的军军官啊，那这个可是他毕竟已经被关三年了，而且都七十六岁了啊，这个你再判重刑。那关在监狱这个意义是什么？我觉得他可能要做综合的判断嗯，因为这个时候他可能也要去稳住香港的金融嘛。香港股市从三万多点跌到一万六，那这个当然跟英美的撤资是有绝对关系啦。啊，因为对香港国安法，英国尤其反弹嘛。啊，那目前英国卡梅伦接外长，那卡梅伦他以前当首相的时候跟中国关系是最好的。所以，中国大陆要不要综合这些因素来做考量啊？就说，比如说你可能会会定谳判刑，然后就做缓刑释放之类的，因为已经关三年了。嗯，这个坦白讲是一个政治决定啊，倒不是说法律上，法律上一定会定罪了。是，因为他毕竟真的是有跟美国一些力量接触嘛。啊，那也确实也介入反送中啊，可是反送中。然后接下来香港国安法这样的一波历史，是不是要该到结束的时候了？因为你现在也开始想要跟美国、跟英国有新的交往，那我觉得这个就是一个指标案件嗯。嗯嗯，是来宝哥，所以我们要看一下哦、喔，这个两千零二零年的时候
，蔡英文超高票的当选总统，什么是主因？反送中啊，反送中主因。嗯，结果我们就看到说他要照顾香港，嗯，然后就发现到说，哎，嘴巴讲而已，他实质上并没有去照顾说这个因为参加反送中在香港待不下的人，专业人士来台湾没有。还有还有有一阵子，我们都很讶异，说哇，他高薪聘年薪五百万以上，要聘一些金融人士来台湾。嗯，这个也是好事，这个香港的金融很强嘛。是，他能够来这里，我们欢迎。嗯，结果一看，最后不到个位数。嗯，不到个位数，等于说我们政府是占尽了反送中的便宜，然后回馈没有，用过即丢，用过即丢。这两天这个事情。赵少康先生，他提出这个东西，我觉得就是给民进党一个很清楚的看见，他都清楚的表达，嗯，要支持李志英。是，我们中没有看到民进党的哪一位政治人物大咖讲一下要支持李志英，向中国大陆喊话。嗯，毕竟什么事情？毕竟这里面牵涉到一个说，中国大陆在香港的一国两制。的成果怎么样？这会影响到台湾呢？台湾现在他们多少的民进党政治人物就已经说了，你看，哇，今日香港，明日台湾，就讲这个，撑香港，对，完蛋了，所以一定要撑香港，就撑香港的结果是什么都没有做。那赵少康这个动作，我认为，我认为，对于最近来讲的话，好像何康佩啊，大概三十一趴、三十二趴上不去，年轻票，我觉得有帮助，有帮助，不要不要忘记。年轻票基本上对反送中就跟反服贸一样是很热衷的。是啊，苏慧，其实哦，我刚刚去查了两千年的左右那时候，蔡英文确实有发过一个脸书，说他声援李志英。但是就一个脸书，经过了三年，我们看到民进党已经全体忘记了，所以当年就是一个利用跟炒作。我还记得当年反送中的时候，民进党每个人像打了鸡血一样哈，包括时代力量在内，都在利用香港这个议题啊。其中我对黄杰的一句话是最反感，他说：“香港往前冲，台湾在后在后挺。”哈，那感觉就是阿力。你去犀利耶，哈啊！问题后边，好，赶紧摇旗呐喊哦，说要在台湾募什么物资送到香港去啊，鼓励香港的年轻人要往前冲，去冲撞体制，勇武派的，对，勇武派的。可是这样的结果，三年过后，我们看现在。有多你讲有多少人还记得要去撑香港的那一些青年朋友？没有了嘛？这次选举，这一次选举，第一个提出来要声援李志英、声援香港的，其实结果变成是赵少康。昨天赵少康在台大的时候，我那时候正在另外一个网络节目的时候，那我就一直在偷看他在讲那个演讲。可是因为我没有办法听声音，我就看下面的留言。那突然留言就有一些简体字，就啊，他居然提林志英，他为什么提林志英？然后我才很大，我才知道说。他讲了这一段，因为我只看留言嘛，那赵少康的这个画面而已。所以之前民进党一直企图要把赵少康打成深蓝，而且是统派的。有一次，这个我坐在民进党这个立委的旁边，他就说啊，赵少康会把国民党导向真深蓝啊，统派的路线。我说你确定你还要再去打深蓝深绿吗？那我也可以说赖清德是深绿啊，不好意思哦、喔，深绿比深蓝危险多了，因为深绿是要把台湾带向台独跟战争的方向，你要打深蓝深绿，对年轻人一点意义都没有，年轻人已经搞不清楚什么叫深蓝深绿了。而且这次国民党的区域立委候选人，像我巧心罗志强，请问我们叫深蓝还是深绿？我们都是台湾音啊，本土派，对，都是已经都是现在国民党里面百分之九十九点九，其实，所以你再去打省级，你再去打说，哎，他是统派，没有人。是统派，大家只是在和跟仇之间做选择。你要和中还是仇中？不要忘了赖清德当年还说过他要亲中爱台嘞，他还要亲嘞。结果具体落实的是赵天麟。嗯，是没有错，直接亲下去，直接亲下去。我们进一下广告。呀，打开出来购，出来讲更有 feel。不要光听我们说，我们也想知道你。怎么想？所有您关心的大事，电视版好看，现成版更不能错过。TVBS 战情室，新闻大白话，国民大会，十二月二十一 ，TVBS 五十六频道 T 台开讲。选二十五天，现在大家都在拼投票率哦。你看到很多在网络上有人发起了青年回乡投票，各式各样的影片
都丢出来了。可是这中间有造假吗？我们来看看哦，这个是这个二十八位网红唯一选择，像这样的影片不断的在流传哦，在抖音上啊，据说短影音啊，好、哦，你看到的这个截图长这样，二零二四哦，一月十三号唯一选择，看起来好像是阿迪在帮这个柯文哲助选，可是。且慢，稍等一下，这是二零一九年呢、欸。二零一九年是当尊返乡投票的片段被后置，那也安内啦。来，我们来看看，是一个相当重要的抉择时刻，是我们可以投票选出未来台湾总统的日子。知名 YouTuber 串联提醒大选要回家投票，这支二零一九年呼吁返乡投票的影片被拿来造假，仔细看就能看出猫腻。二零二四年一月十三号是台湾总统大选的日子，二零二零年一月十一号是台湾总统大选的日子。阿迪底下口述日期被篡改，声音听起来也不同。影片左上角被压上唯一选择挺科 logo， 网友就指科粉做的。网络世界，你知道，就是说。到底是谁做，有时候也不晓得的。说到就是这样嘛，谁做的谁负责嘛。那梗图做一个成，也要也要注意那个水准呢、啊。创作者被阿弟脸书发文谴责，盗用在制就是不对，是科粉还是被反串不得而知。不过青年往往大选投票率不高，二零二四民主返乡列车持续启动。喂，十点嘛，我先去超商领个车票。放心啦，不会迟到的。针对二十到三十五岁青年，民团再次串联各大专校学生会，最少捐一百一十三块就能获得返乡车票。我们预计的启动金额是六十万元，也就是说，只要达到六十万元，我们所有三十多条的路线就一定会发出。不过，相比二零二零年最终募得两百八十多万元，开出七十八条路线，协助三千多位青年。这次活动已经进行一半，目前只有五十八万多开三十条路线，相较两次总统大选差很大。因为二零二零年的状况是来自社会非常多不同领域的。呃，不论是年轻人或者是长辈，都愿意来捐款。要催出青年投票率，就看三位总统候选人如何把选情炒热。好，谁想要冲青年的投票率？一现在的民调看起来，应该是柯文哲这一组，因为他的年轻选票的支持率是最高的哦。所以谁在恶搞这个影片？我们现在不知道哦。那我也不知道有没有警方或是检方在调查。嗯，在。可是阿迪他有发声明哦。阿迪是一个非常红的网红哦，百万网红。他说，不论你支持的总统候选人是谁，盗用别人的影片重置发布是不对的哦。所以是科粉自己后置的吗？还是反串的呢？哦，现在我们其实也不知道。不过我看民进党是说这是中国借选呐、啊。来，晚会。我想哦，呼吁这个返乡投票绝对是一个正确的事情啊！哈，但是让人在这个影片当中就误以为就是说这个就是呃柯震宇这边做的，我想也是别有用心啦、啊。那像那个柯文哲讲，就是谁做的谁负责嘛！哈，那本来在一些影片的使用上面就应该要有一些引用出处的这样的一个基本的一个尝试啦。哈。那我先声明，就是说这一支影片。跟这个民众党这边其实绝对不是我们官方这边所做的哈，但是呢，我想在这段时间以来，大家对于年轻的选票，当然都希望他们可以出来选。那就像刚刚贤子提到的哈，他是呃我们义勇军做的，或者是故意有人反串，现在也还不知道。但是呢，该负责人就应该要来做负责。嗯，是来伟汉。这些 YouTube 其实，在网络上面哈，年轻的族群对他们来讲，他们的影响力跟熟悉度比起总统院长。都还来得更高，因为每天都在看他们的影片。刚刚看的是四年前的影片，今年没有新的，所以光是造假这个事情，我觉得不能这样放拿过去。谁造假的？柯文哲讲得很好嘛，谁做的谁负责。网络上面真真假假，难道你弄一个 defake？ 沈富雄在讲话，我那一天哈，不好意思，今天有点差题，我看到亮哥人传给我，亮哥在推荐一个买股票，根本不是他、啊，从头到尾声音哇，声音是就是就是就是用 AI 做的，根本不是亮哥本人，没有影像，没有影像，他前面先一个亮哥的照片，在在抖音，嗯，可是他不是嘛？如果这样，如果有推荐大家买股票的话，他要负责，不是？但是我觉得像这样的东西，怎么可以放他过呢？我只有一件啊，你代表十件，不是？所以我就说，既然不是啦，因为因为我看我看今天。报道都歪楼了，就是再去问阿弟说，所以你已经这个已经已经已经已经不是四年前的你吗？他要出来解释说没有，我希望年轻人回向投票的想法都不变，这不是重点，重点是这已经变成是这一群网红在挺一月十三号投一号柯文哲，是那投柯文哲这件事情。
，柯文哲的支持者，柯文哲本人应该很欢迎。嗯，可是，一来你可以想办法，就是请这些网红是做个二零二四版，侯友也可以，赖清德也可以嘛。是啊。可是我跟大家讲，我要跳出去再讲一个，四年前的状况比较特别，因为第一个，这些网红他们没有悬念，只有韩国瑜跟蔡英文，而当时。虽然大家都在看，所以我才会讲今年我特别强调民调是这样。民调当时其实蔡英文总统到了十二月都已经四十五趴、五十趴的民调了，再加上因为两强对决状况之下的时候，他们很清楚就选择一边，就吸了蔡英文所有流量，所以他们就义无反顾的，他们是挺蔡的。可是今年是沙卡都，如果我今天网红出来挺柯文哲，或许他也支持柯文哲哦，他可能同时要面对蓝跟绿、侯友谊跟赖清德支持去。骂他，他有的他有商模啊，他就不愿意做这些事情，所以今年没有网红出来讲这个事，或者说他要挺谁，那你不能把影片拿出来，这对吧？这个道菜都变成是今年的，那如果你只是说一样是叫大家回乡投票，没有压那个一号，导播可以再把那画面放一次啊，有没有？他这边左上角是压说一号要是支持柯文哲，对，那这样子你根本没有帮到柯文哲，嗯。你这个一基本上我不知道是谁做，我不能预测啦。假设他是柯文哲支持，因为民众总部也不会这么这么这么无聊做的事，也不是嘛哈。那你你今天这个义勇军也好，或是柯文哲的支持也好，或是我直接讲柯粉好了啦。嗯，你没有帮到柯文哲呢，你今天是对啊，所以这个事情是这样哈，谁做了谁出来跟大家道歉，把那影片影片下架。不过年轻人投票这个事情，我觉得还是一样可以呼吁。然后我们台湾选举都这么多年，从九年到现在，不要一直就是。增加投票的困难，有时候不在即地，对不对？不在即投票，我觉得早就应该推了。在就这个，对对，我觉得在位多几个地方，然后，然后我们我们到投票方式方便，比如说是不是用其他的 device 能够投票不一样，我觉得都可以慢慢的进化，让大家能够做选择。台湾自诩是进步国家哦，我们的科技应该照理讲在全世界也是排名很前面的，可是在即投票这件事办不到。这就是一个笑话。我们看到台湾青年民主协会就发起了这个所谓返乡投票这样子的一个列车哈，就说一百一十三块钱哦，他们是募资啦哦，推一一三元返乡列车哦，所以就用很 low end 的方式要呼吁大家回去投票，这真的是很可笑。我们来看看赖竞选总部怎么说哦，他说啊，我们要悬赏哦，寄出高额奖金，现在两千万拿出来说来。中国借选，所以我设一个检举奖金哈。如果哦，你知道你怀疑中国借选的证据，你告诉我，我一查有，我就给你两千万哦，高额奖金呢。来，这个呃，大佬你怎么看？不，我觉得民进党这个做法哈，这个两千万是相当的巨额啦。那他的盘算大概就是稳赚不赔的。嗯，因为大家想到借选，老共的借选大概就是要帮国民党。所以呢，他不管这个两千万出来丢出来，不管有没有结果，不管有没有人来说我抓到了，或者结果呢，就等到通过所有的司法减掉程序，真的有人接到这笔奖金，我想选举都已经过了哦。但是这个过程呢，民进党大概是说，因为我今年的这个反中保台啊，抗中保台。效果不是那么好，所以丢这个东西进去，就让它多少呃维持热度啊，或发发酵啊，就有这个有这个好处。但是它可以在这个剩下二十五天的选举日子里头，竟然想到这个方法，我我觉得是有一点技穷啊，有一点黔驴技穷。像你看苏贞昌刚刚的那个喊话，哦，公拿阿纳德啊，公拿来来人家的，几爸爸那两受不了。嗯，我我觉得就是执政太久了，而且执政太久，这些政客哈年纪都很大了，但是他们再大也没有我大，但是我是日日新又日新更日新呢，我是每天都在求进步。你跟老赵一样啊？哎，他们他们是不求进步的，所以就只能演那一套，那个笑话了。大家都以为哈，大咖的咖卡台都是五号个，啊，讲个才讲没了无新意嘛。是，所以今天民进党。寄出那两千万也是一样的，了无新意的，最后啷啷背也挤不太的掉。嗯，是，我我我记下来，我记下，他这个说明了，他没有招了。对。然后前几天的时候，我的选区里面，他的选区也有哈，每个台北市的选区都有，抓了四十一个里长，我的选区二十二个里长哎，早上早上睡觉，七点还在睡觉，考考考，两个人。帅哥美女调查局的调查官，直接登门呐、啊！直接登门抓人呐、啊！哦，抓人，什么时候回放你回去？有的人到晚上八点，从早上七点进去到晚上八点，有的人下午两点出去。嗯，然后呢，他们讲什么事？
小智说：“哎呀，这个主要两个理由，一个旅游团的团费太低，一万五，我就开记者，我就公布了。这里面来讲，网络上的有一万二的，还雄狮旅游。”帮他打个广告，还有一万一的，同样到大陆去，对不对？一样的地方，一样的行程，一万一，一万二。嗯，他这是怎么用这个来？第二个接受招待，那有人就讲了，我们马上想到，哎，奇怪，赖清德也好，陈菊也好，谢长廷也好，当初都去大陆接受招待用，他就这两个指标，第一个团费太低，第二个你接受招待，他的意思就是。团费低，所以你就赚一点钱。比如说一个人赚个一万，二十个人赚个二十万，这二十万就来辅选侯友谊，来辅选国民党的立委。他的逻辑是这个样子。我为什么讲这些话？我讲这些话都是李长告诉我的。他就是一直要罗织这个罪名，把这个连起来。天哪，他现在没有什么证据就这样抓人，没有什么东西，所以才寄出一个两千万，是这样来的。是是是是是。我要请问阿宝哥了，因为阿宝哥的选区以前也是我的选区，所以四几个里长，大部分在文山嘛，二十二十个，哎，好，而且在文山里头，像中，像中顺里啊，那些我都很熟嘛，哦，那都是你的区，都是深蓝的，老公怎么脑筋坏到说，他如果要花钱买的话，他应该去买那种绿的，不是五五坡的，中间的，哎，买绿的没有效，他买买蓝的更没有用，他应该去买五五坡的才对，为什么？说到重点，因为有里长哦就被调查局问到说，那你为什么要支持国民党的？是不是受到中共的指示？然后那个里长说，啊，我国民党籍的，啊，我不支持，我支持国民党还要需要中共的指示？是这个真的是非常非常的低阶啦。来，我们进一下广告。好。